വിൻഡോ മോഡിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റെക്റ്റാങ്കിൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വിൻഡോ മോഡൽ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് യൂണിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതിനു വേണ്ടി കസ്റ്റമൈസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് യൂണിറ്റ് സെറ്റപ്പ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക തുടർന്നിരുന്ന ഡയലോഗ് ബോക്സിൽ നിന്നും ഡിസ്പ്ലേ യൂണിറ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആക്കി വെക്കുക സിസ്റ്റം യൂണിറ്റും സെൻറ്റിമീറ്റർ ആക്കി കൊടുക്കുക ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് വിൻഡോ മോഡൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും നല്ലത് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആണ് കാരണം ഫ്രണ്ട് വ്യൂയിലാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും നല്ലത് ഫ്രണ്ടോ ലെഫ്റ്റോ ടോപ്പിലോ ബോട്ടത്തിലോ ഒന്നും വിൻഡോ മോഡൽ ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത് കാരണം എപ്പോഴും ഫ്രണ്ട് വ്യൂയിലാണല്ലോ അപ്പോൾ ലെവൻ്റെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആ ഒരു പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ തന്നെ വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ത്രീ ഡേസ് മാക്സിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഫുൾ സ്ക്രീൻ ആയി കൊടുക്കുക ഫുൾ സ്ക്രീൻ ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഈ കോർണറിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു കോർണർ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് റെക്റ്റാങ്കിൾ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്രിയേറ്റിൽ ക്രിയേറ്റിൽ ഷെയ്പ്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്പ്ലൈൻസ് കാണാൻ പറ്റും ഫസ്റ്റ് തന്നെ കാണുന്നതാണ് സ്പ്ലൈൻസ് സ്പ്ലൈൻസിൽ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വിൻഡോ മോഡൽ ചെയ്യുന്നത് റെക്റ്റാങ്കിൾ വരച്ചു കൊടുക്കുക മോഡിഫൈൽ പോവുക മോഡിഫൈൽ പോവുക എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ സൈസ് കൊടുക്കുക സൈസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു വൺ ഫിഫ്റ്റി ഓക്കെ എന്നിട്ട് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കൺവേർട്ട് ടു എഡിറ്റബിൾ സ്പ്ലൈ ഇത് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ റെക്റ്റാങ്കിളിൽ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നും കാണാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതിന് അഡീഷണൽ സെറ്റിങ്സ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് കൺവേർട്ട് ടു എഡിറ്റബിൾ സ്പ്ലൈലോട്ട് മാറ്റുന്നത് ഇങ്ങനെ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റും ഇതിൽ സെലക്ഷനിൽ സ്പ്ലൈൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് താഴോട്ട് വരിക എന്നിട്ട് ഔട്ട് ലൈനിൽ നമ്മൾ സെവൻ കൊടുക്കണം സെൻറ്റർ ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് വേണം കൊടുക്കാൻ സെൻറ്റർ ഓഫ് ആയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കറക്റ്റ് വാല്യൂ കിട്ടുള്ളൂ കാരണം അത് നമുക്ക് പിന്നീട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ സെവൻ കൊടുക്കുക എൻ്റർ ചെയ്യുക ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കൊടുക്കുക എൻ്റർ ചെയ്യുക ഈ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കൊടുക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് റെഫറൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നാൽ പിന്നീട് പറഞ്ഞു തരാം എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ലൈനിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെഗ്മെൻറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കാണാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് ഇതിൽ മൂട്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ റെഫറൻസിൻ്റെ ആ ലൈൻ സെൻറ്ററത്തെ ലൈനിൽ മേലത്തെ ലൈൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് താഴോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഡിവൈഡ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ആക്റ്റീവായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അതിൽ ടു എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുക സോറി എൻ്റർ അല്ല ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഔട്ട് ലൈനിൽ എൻ്റർ ചെയ്യണം ഡിവൈഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം എൻ അപ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇവിടെ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് കാണാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് പോയിൻറ്റിലും ഒരു പെർപ്പൻറ്റിക്കൽ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസ് കൊടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി സ്നാപ് സെറ്റിങ്സിൽ ക്ലിക്ക് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലുള്ള ഒരു വിൻഡോ നമുക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെടും അതിൽ പെർപ്പൻറ്റിക്കലും വെർട്ടക്സും മാത്രം ഓണാക്കി വെക്കുക വേറെ ഒരു സ്നാപ്പും ഓണാക്കാൻ പാടില്ല ഓക്കെ ക്ലോസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ബട്ടൺ ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ക്ലിയർ ലൈൻ എടുക്കുക ഈ ലൈൻ എടുക്കാൻ മാത്രമേ പാടുള്ളൂ നമ്മൾ പുറത്തുള്ള ലൈൻ എടുത്തിട്ട് വരയ്ക്കാൻ പാടില്ല ഈ ലൈൻ മാത്രം എടുത്തിട്ട് വരച്ചു കൊടുക്കാം റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിയർ ലൈൻ എടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് നിന്ന് പെർപ്പൻറ്റിക്കൽ ലൈൻസ് വരയ്ക്കുക ഓക്കെ എക്സ് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യുക വീണ്ടും വരയ്ക്കുക എസ്കേപ്പ് ചെയ്യുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഈ നമ്മളുടെ കൾസറിൽ ഇപ്പോൾ മൗസിൻ്റെ കൾസറിൽ ഇപ്പോൾ ലൈൻ ടൂൾ ആണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ലൈൻ ടൂൾ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ മൂ ടൂൾ ജസ്റ്റ്
ओके सेंटर मास्ट चाहिए तो वन आके देखना इधर मुन्ने आधी मरे चप्पू वन आई नहीं ला इप्पर आनो वन आकर ने ये लाइन्स वाले काम बन्दी तो वन आके देखना इधर सेवेन कर देखना एंडर चाहिएगा किन्हीं ये लाइन ना आ ये रेफरेंस लाइन डा आवश्यक नहीं ला तो कौन ना तो डिलीट चाहिएगा साल के यार डिलीट बटन प्रेस किया था मतलब इन्हें ट्रिम में चाहिएगा ट्रिम में चाहिए ना वे डीटी बड़ा ट्रिम में अनला ऑप्शन का आना मतलब अधिल क्लिक की जाएगी तो ट्रिम में दोड़ूगा में चाहिए ट्रिम चाहिए तो ये नहीं आले इतने एक्सट्रूड चाहिए तो हम काम एक्सट्रूड चाहिए बो नमक यंदा ना किट्टे ना दे आउ रिसल्ट ही किट्टा नहीं आएंगे ये वायरफ्रेम मोड आए तो वन डाउन है थ्री डी रिसल्ट अंदर में रहता था इन वायरफ्रेम मोड क्लिक किया था रिलेस्टिंग आए करूँगा इन्द्र अब हम Saya pula kiri je, kan? Ini tu kari kanak-kanak. Jadi, kari kaya mana je, kan? Ini tu nunggu je, kan? Awas juga ni. Orang welding nak nak kira. Masa ini trim je, atau bagang lom tak kaya welda itu. Apa mungkin yang ni tu welda je? Kandul set proses itu back load tu pon. Mungkin kiri tu test je, kan? Pahari lagi. Jadi, nunggu kana mana je? Model je, nunggu samai tu kari kanak-kanak. Jadi, kana mana je? Jadi, nunggu je, kan? Ada. Nunggu je, kan? Ada. Jadi, ni ada. Vertex selat itu, vertex selat dia. Welda je, kan? Vertex. Join di vertex je. Oto sel di jaga. Ini tu right click di jaga itu tu weld vertices tu kudu. Right click di jaga itu tu weld vertices. Weld vertices. Ini dahana kudu kena tu. Ida ni lah sorry. Ini dahana kudu kena tu weld vertices. Weld vertices ni mana le? Ini tu weld out. Ini weld out ni mana le? Pinnya amuk tu extrude noki kena le. Ayat tayar ni pemain sel terus le. Melat noki kena le. Kamu tu weld out ni le. Lidu anda ini ni ni lidu offai kudu. Ini tu talkalam ini kiri ex student itu off aki baka, okay? Ini tu window memang kiri shutter create je aman di tu. Snap on aku, snap ni short key S sah, S tu beri situ, ni muka snap buat rectangle beri kau. Ia ni di tiri beri kau. Klik ke tu drag je anam, klik ke tu je macam orang kira tu, klik ke tu je drag je ya. Ini direction mouse klik ke tu drag je orang. Ini tu alt Q press je, langgil ini beri beri bulb ini beri sim bulb ini beri icon kalau macam. आई क्लिक क्लिक कीजिए लोगों इप्पो आह हमको ये आह वो जो रैक्टेंगल मात्रम अदा इधर हमको शटर वगैरह नहीं होना रैक्टेंगल मात्रम आइसोलेट ये देख टीर लगा इधर राइट क्लिक कीजिए इधर टे कन्वर्ट इट्यू एडिटर्स में ना को हमारा पोस्ट ने इन्दु चेदो आधे ये पोल तेने शटरन चेदो लगा इधर इधर फाइव वोड हुआ एंड रिसीवा इन्हें टे इधर लेने के लिए डिसेंस ओके वायर अंगे लोने के लिए नमक सेंटर वाले लाइन में लाइन मार्क करने में डी सेंटर वाले लाइन लाइन मार्क करने में डी राइट क्लिक कीजिएगा इधर मिड पॉइंट ये नला ऑप्शन क्लिक कीजिएगा क्रॉस कीजिएगा राइट क्रिएट लेने लोगा बच्चों लोग ओके तो वेटर्स से रहते हैं स्नैप ऑफ आके इतने जस्ट स्मूथ जाएँ ना कारण करकेस ट्रिम में आवाज़ नहीं लेंगे ना हमारे इधर कुछ चेप पर चेंज करना इन दाल मात्रा ट्रिम में आओगे ये एक कार्य इन लोगों के साथ दिच्छे इन दाल मात्रा इन लोगों के नल्ले रे विंडो क्रिएट चाहें पट्टे वालों इसलिए इन हम लोग कोड के अंदर सेंटर ओना की टिकोड़ गा उसके लिए वो टू और थ्री ओ कोड़ गा थ्री ओड़ गा एंड में चीगा इधर ट्रिम चाहिए इधर टे बाकी लगा अगला का ट्रिम चाहिए इधर कोड़ गा इन्हें डी चेयर इन्दर दोनों इच्छा ले इधर वेल्ड चेयर वेल्ड चेन वेंडी, हमारे इन्दी चेन में वेटर सिल पोइटे, वो तो हम सेल्डी जाएगा, राइट क्लिक जाएगा, वेल्ड उड़ गया, अदर उड़ पंद्रह ने कोर्नर उड़ गया, अलग दिल कारु वेरान साथ में, इन्हें इधर इधर ने विंडो मारी एक्सट्रूड जाएगा, इधर इधर तीखे से उड़ के अंदर 
ടു ആണ് ഐസൊലേഷൻ എൻഡ് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ എക്സ്ക്ലൂഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് ഇത് ഓൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്ക്ലൂഷൻ വീണ്ടും കിട്ടും വീണ്ടും പോയിട്ട് എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യരുത് ഒരു പ്രാവശ്യം എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബൾബ് ഇതിൻ്റെ ഹൈഡ് ചെയ്തതാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതൊന്ന് ഓൺ ആക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എക്സ്ക്ലൂഡ് കാണാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ എമൗണ്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് സെവൻ ആണ് എന്നിട്ട് ഇതിനെ കോപ്പി ചെയ്താൽ മതി ഈ ഷട്ടറിനൊക്കെ കോപ്പി ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വിചാരിച്ച ആ ഒരു ഭാഗം കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഷട്ടർ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് സ്പേസ് ബാർ അമർത്തുക അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ലോക്ക് എന്നുള്ള ഒരു ഭാഗം കാണാൻ പറ്റും അതിൽ ലോക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നീട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു ഷട്ടർ മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇതിൽ ഇൻസ്റ്റൻസ് കൊടുക്കുക ഇൻസ്റ്റൻസ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ കൊടുക്കുക വീണ്ടും ഒപ്പ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ആ പ്രശ്നം ഉണ്ട് ആ സ്പേസ് ബാർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സ്പേസ് ബാർ അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റൻസ് കൊടുക്കുക ഇൻസ്റ്റൻസ് വേണം കൊടുക്കാനും കാരണം ഇതിൽ ചെയ്യുന്ന ഇതിൽ വരുന്ന എഡിറ്റിങ് എല്ലാ ഷട്ടറിലും വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇൻസ്റ്റൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ഇൻസ്റ്റൻസ് അത്രയോ കോപ്പി കോപ്പി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കോപ്പി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സെപ്പറേറ്റ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും എഡിറ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് ഉദാഹരണത്തിന് ഇതിൽ സ്ലൈഡിൽ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും എഡിറ്റ് ചെയ്യാം സ്നാപ്പ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യുക ആ എഡിറ്റ് എല്ലാ ഷട്ടറിലും എൻ ഡി ആർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ആ റിസൾട്ട് കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റൻസ് കൊടുത്തത് എവിടെ എക്സ്ട്രൂഡ് നോക്കുക എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവിലാക്കാം ഹോം ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വിൻഡോ റെഡി ഇനി ഇതിൻ്റെ ഷട്ടറിൻ്റെ ഡിസൈനൊക്കെ നമുക്ക് മാറ്റുന്നത് അടുത്ത വീഡിയോസിൽ നോക്കാം ഈ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്ലാസ് വെക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് പ്ലെയിൻ വരച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ക്രിയലിയും ജിയോമെട്രിയിൽ പ്ലെയിനിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് വരയ്ക്കാം ഗ്ലാസ് വരച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് മൂവ് ചെയ്തിട്ട് കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിലാക്കി കൊടുക്കുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇതിൽ വീറേ മെറ്റീരിയൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മൾ കേരള ട്രഡീഷണൽ രീതിയിലുള്ള ഒരു വിൻഡോ മോഡൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും താങ്ക് യു